Hey guys, I'm back. That's our last video. So we were in our reading talking about this moment. Having a rest, sleeping, waking up, and stretching. Os little bears dormem por uma hora. Eles acordam porque o teacher bear vai lá. And uh, rings the bell. Toca o sininho. Porque time is up. Hora de acordar. E aí eles vão fazer uma coisa que todo little bear gosta. Que vocês também gostam na escola. Hurray! Hurray! A gente diz em inglês quando quer comemorar alguma coisa. É bem comum entre os pequenos. Hurray! Eba! It's playtime! Playtime, hora da brincadeira. Vamos dividir isso em duas partes e ler de trás para frente? Time é a hora, é o momento de play, de brincar. The bears go outside. Agora os bears vão fora da escola. Eles saem do prédio onde tem aula. Go outside. Isso acontece no viriato? Uhum. Vocês não vão subir numa árvore dentro da sala, né? Tem que sair da sala de aula. They climb up. The trees climb up, climb up. Eles são little bears, né? Eles têm unhas para isso. Climb up. Então eles vão escalar as trees, como a gente está vendo aqui, onde o teacher está passando o mouse. E outra coisa que eles vão fazer que deve ser muito legal fazer isso numa árvore. They whoosh down the slide. So the blue thing here is a slide, escorregador, o teacher já havia ensinado essa palavra em junho. E aí tem uma expressão nova que nem o teacher conhecia antes de ler esse livro para vocês. Whoosh é, por exemplo, você uh, tem um sopro muito forte. Whoosh. Ou seja, eles descem como um sopro. Eles vão fazendo isso voando, super rápido. Next, remember them. Next, after. Então agora a repetição do next. Depois do playground ou playtime, the bears make a newspaper giraffe. Eles fazem uma girafa de newspaper. Reconheceram qual que é o material nas mãos do bear? Dos bears. Newspaper é jornal. Eles fazem uma girafa de jornal. Bom, eles são bears, eles não são como a gente, né? Isn't she handsome? Ela não é linda? They are all cheer and laugh. Eles estão todos comemorando, todos alegres and laughing, laughing, dando risada do visual da newspaper giraffe. So this is probably an art class. Art, aula de arte, como vocês têm na escola com a Pro Sandra, por exemplo, né? Story time comes, como quando o teacher era criança, era essa a minha parte favorita. Story time, é hora da story, hora da história. The bears settle down. Duas palavrinhas que em português querem dizer acomodar-se. Eles se acomodam, quer dizer, eles sentam em roda, cada um no seu lugar. And hear about heroes of fame and renown. Eles ouvem hear, hear about heroes. For example, pirates, kings, dragons. Eles ouvem sobre heróis de muita fama. E renomados. Olha o Teacher Bear lendo a história para eles. Teacher Bear is reading a book, like I'm reading to you, right? The teacher steps out. Step out é sair, mas não é sair lá para o pátio, é sair da sala. Chegou a hora então do teacher sair da sala. E aí olha os bears parents outside. These are the relatives or families. The little bears follow. Então, o teacher sai, o teacher bear saiu. Os little bears seguem o teacher. Vamos lembrar dessa ordem. O teacher vai na frente, os little bears seguem atrás. So, they follow. Follow, seguir. E aí, o que, que diz o teacher bear? Goodbye, everybody. See you tomorrow. See you tomorrow. Vejo vocês amanhã. At last, this is a map of the school. Esse é um mapa da escola. Can you show the new bear around? Você poderia, você leitor, você que está me ouvindo, poderia conduzir o new bear? Ele é um aluno novo na escola. Será que você poderia, olhando para esse mapa aqui, dizer para ele onde fazer as coisas? Onde temos aula de art? Onde temos aula de music? Onde temos aula de mathematics? A gente fala sobre isso no Encontro Síncrono. Bye, bye!